வணக்கம் மாணவர்களே பயனாளருக்கு இயற்பியல்ல நம்ம வந்து ரிவிஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் திருப்புதல் சோ இன்னைக்கு வந்து அழகு எட்டு யூனிட் எயிட் போன கிளாஸ்ல இதே யூனிட் எயிட் தான் பார்த்தோம் அதுல வந்து திருப்பதல் ஒன்னு போட்டு அந்த வீடியோ பார்த்தோம் சோ அதுல பாத்தீங்கன்னா மேயர் ரிலேஷன் மேயர் சவுண்ட்பாடு அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்புறம் நியூட்டன் லா ஆஃப் கூலிங் நியூட்டனுடைய குளிர் விதி அப்படிங்கிறத ரெண்டான பார்த்தோம் சரிங்களா சோ அது போக இந்த ஒரு மூணு நாலு கொஸ்டின் இருந்தாலும் நம்ம வந்து இதுல வந்து ஒரு மூணு கொஸ்டின் ரெண்டு சம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் போட்டுருக்கேன் பார்ப்போம் சோ பஸ்ட் என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹீட் கெப்பாசிட்டி அண்ட் ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் இன்னொன்னு இங்க நடத்துறது வந்து வெறும் ஃபைமார் மட்டும் தான் நடத்துறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு கான்செப்ட் வைஸ் தான் நடத்துறோம் நீங்க அப்படிதான் யோசிக்கணும் சரியா ஆஹ் இது வந்து ஃபைவ் மார்க்ல கேட்பாங்களோ இது வந்து த்ரீ மார்க்ல கேட்பாங்களோ அப்படி நினைக்காதீங்க இது வந்து என்னது ஒரு கான்செப்ட் உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட திருப்பி சொல்லி தரது தான் அதுதான் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அண்டு ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல இருக்க தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா வெப்ப ஏற்பு திறன் மற்றும் தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் சரியா ஓகே இப்ப இது என்ன அப்படிங்கிறது லேசா நம்ம வந்து ஆஹ் காலையில சன் குதிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த வெப்பம் வந்து பூமிக்கு அப்படியே வருது ஆனா எல்லா ஆப்ஜெக்டும் ஒரே விதமான ஹீட் ஆகும்னா அந்த வெப்பத்தை ஆகாது அப்படின்னு நீங்க ஈஸியா சொல்லுவீங்க அதுதானே ஒரு மண்ணு ஹீட் ஆகுற மாதிரி ஒரு கல்லு ஹீட் ஆகுது ஒரு கல்லு மரம் ஹீட் ஆகுது இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்னு சொல்லுவீங்க சோ ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விதமான ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது அப்படின்னு நீங்க இதே மாதிரி நம்மளும் வந்து நிறைய மெட்டலையும் நம்ம சொல்லலாம் சரியா மெட்டல் சொல்லலாம் ஈவன் வாட்டர் ஆயில் இந்த மாதிரி லிக்விட் ஐட்டம் கூட நம்ம எல்லாத்தையும் சொல்றோம் சரி இப்போ அதுக்கு தான் நம்ம சொல்றோம் இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ்ல இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்ப நிலையில வாட்டர் எடுத்துக்கலாம் நீர் சரியா அதே இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ்ல இன்னொன்னு எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் ஆயில் வாட்டர் இந்த ரெண்டுத்தையும் நான் என்ன பண்றேன்னா சம அளவில் எடுத்து போட்டு ரெண்டுக்குமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு லிட்டரோ ரெண்டு லிட்டர் அப்படி சம அளவில் எடுத்து நான் ஹீட் பண்றேன் ஹீட் பண்ண உடனே நான் என்ன பண்றேன்னா கண்டிப்பா இருபத்தி ஏழு கூடும் டெம்பரேச்சர் நான் வந்து ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் பார்க்க போறேன் ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் கூட போறேன் இது வரைக்கும் கூட்டிட்டு ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் ஆகணும் பிறகு நான் என்ன பண்றேன்னா டைம் நோட் பண்றேன் ஏன்னா இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு ஆரம்பத்துல ஒரு டெம்பரேச்சர் எதுனாலும் இருக்கலாம் சரியா சோ இருபத்தி ஏழு டிகிரி நான் ஒரு இன்சியலா டெம்பரேச்சர் வச்சுக்கிறேன் வெப்பநிலையை வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அது ஹீட் பண்றேன் ஒரு ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் டைம் நோட் பண்றேன் ரெண்டுக்கும் இதுக்கும் டைம் டி ஒன் இதுக்கு வந்து எடுத்துக்கொள்ள டைம் வந்து டி டூ அப்படின்னு எடுத்துக்க சரியா இந்த ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை அடைவதற்கான நேரத்தை தனித்தனியே கண்டறியவும் இந்த மாதிரி எனக்கு டெம்பரேச்சர் இப்படி இருபத்தி ஏழுல இருந்து ஐம்பது போகும்போது எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கும் இப்படி தனித்தனியே பாத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு டைம் ஒன்னா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டா நீங்க சொல்லுவீங்க இல்ல சார் இருக்கா சார் கண்டிப்பா மாறும் அப்படித்தானே வாட்டர் ஒரு மாதிரி ஹீட் ஆகும் இருபத்தி ஏழு டிகிரி இருந்து ஐம்பது டிகிரி முன்னாடியோ பின்னாடியோ வருது அதே மாதிரி என்ன முன்னாடியோ பின்னாடியோ வருது இது எப்படி வருது அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான் இந்த வெப்ப ஏற்படுத்துற சரியா சரி இவ்விரண்டு நேரமும் நிச்சயமாக ஒன்றாக இருக்காது எண்ணெயுடன் ஒப்பிடும் போது நீர் அதிக நேரத்தை எடுத்து கொள்ளும் இதுல இருந்து ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையை அடைய எண்ணெயை விட நீருக்கு அதிக வெப்பம் தேவை என்பதை நாம் அறியும் கரெக்டா ஒரு வித்தியாசமான உங்களுக்கு வந்து அனலைஸ் பண்ணி கொடுத்துரும் ஏன்னா இது நான் கிளாஸ்ல கேட்கும் போது நிறைய பேர் கேட்பேன் நான் அந்த மாதிரி ஒரு லிட்டர் வாட்டர் தான்பா ஒரு லிட்டர் ஆயில் தானே நீங்க வந்து ஹீட் பண்ணுங்க எது பஸ்ட் ஹீட் ஆகும்னா நிறைய பேர் என்ன தோணும் வாட்டர் ஹீட் ஆகும் அப்படின்னு வாட்டர் வந்து ரொம்ப லேசா இருக்கும் நம்ம அப்படின்னு நினைப்போம் ரொம்ப லேசா இருக்கு சார் அதான் சார் கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஹீட் ஆயிரும் ஆனா எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் ஒரு அடர்த்தி அதிகமா இருக்கு இந்த மாதிரி சொல்றான் மக்கள் அப்படி திங்க் பண்ணுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பட் என்ன கான்சன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா சோ இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் என்னையோட நீர் தான் அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்கிறது சரியா அப்ப இதுக்குதான் அதிக வெப்பம் தேவை ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் கொண்டு இருக்கு நான் இப்போ டைம் நோட் பண்ணிட்டேன் இப்ப இப்படி ரிவர்ஸ்ல யோசிச்சு பாருங்க ரெண்டுத்துக்கும் வந்து ஒரு இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் வச்சுட்டா டைம் அஞ்சு நிமிஷமா ஹீட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்படியே ஆகிக்கலாம் இதுதானே இதுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் இது மாதிரி
இப்ப நம்ம இது ஒரு கான்செப்ட் வச்சுக்கோம் இப்ப அடுத்து இப்ப நீர்னு வச்சுட்டு அடுத்து இன்னொரு கான்செப்ட் வந்து போறாங்க இப்ப நீரை வந்து ஒரு லிட்டர் எடுத்துக்காங்க ஒரு லிட்டர் எடுத்து ஹீட் பண்றாங்க அதே மாதிரி ரெண்டு லிட்டர் நீர் இது அடுத்து ஹீட் பண்றாங்க சரியா இப்போ உங்களுக்கு நீங்க கேட்டா இந்த இப்போது இரண்டு மடங்கு நீரினை எடுத்துக்கொண்டு அதன் வெப்பநிலையை ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருந்து நம்ம இருபத்தி ஏழுல இருந்து ஐம்பதுக்கு போறதுக்கு ஒரு டைம் நோட் பண்ணோம் கரெக்டா அதனால தான் டி ஒன் வச்சுக்கலாம் அதே ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி எடுத்துட்டு அதையும் இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் இருந்து ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் கொண்டு போறதுக்கு போறதுக்கு டைம் டி டூ நோட் இப்ப கண்டிப்பா உங்களை கேட்டா உங்களுக்கு தெரியும் சார் டி ஒன்னோட டி டூ அதிகமா இருக்கும் கரெக்ட் வெரி குட் பிரச்சனா சரியா வெப்பப்படுத்தி அதற்கான நேரத்தை கண்டறியும் போது அது ஏற்கனவே கண்டறியப்பட்ட நேரத்தை போட்டு இருமடங்காக சரியா இப்ப வந்து ஒரு ஏன்னா இங்கேயும் பாருங்க ஒரு லிட்டர் இருந்து ரெண்டு லிட்டர் இருமடங்கா எடுத்துருக்கீங்க அப்போ ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் இது ஒன்னு இருமடங்கா வரும் த்ரீ இன்டு த்ரீ நைன் மினிட்ஸ் சரியா போர்னா சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி வரும் இது ஓகே தானே இந்த மாதிரி இருமடங்காக இருப்பதை நான் எவ்வளவு பெரிய இம்பார்ட்டன் பயனா இருக்கு பாத்தீங்கன்னா சோ இங்கிலீஷ் சொல்றேன் Take equal amount of water and oil at temperature 27 degrees Celsius and heat both of them. Okay? So, if you heat it, you can wait for 50 degrees Celsius. If you reach 50 degrees, you can check the thermometer. If you reach 50 degrees, you can check the thermometer. If you reach 50 degrees, you can check the thermometer. If you reach 50 degrees, you can check the thermometer. So, if you reach 50 degrees, you can check the thermometer. So, if you reach 50 degrees, you can check the thermometer. If you reach 50 degrees, you can check the thermometer. If you reach 50 degrees, you can check the thermometer. அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி த டைம்ஸ் ஆர் நாட் சேம் கண்டிப்பா டைம் சேமா இருக்காது நமக்கு அதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா வாட்டர் டேக்ஸ் மோர் டைம் டு ரீச் பிப்டி டிகிரி செல்சியஸ் தென் ஆயில் ஆயில விட அது இன்னொன்னு அதிக நேரம் எடுத்துக்கிறது அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுனா வாட்டர் ரிக்வஸ்ட் மோர் ஹீட் எனர்ஜி டு ரைஸ் இஸ் டெம்பரேச்சர் தென் ஆயில் சரியா அதோட டெம்பரேச்சர் கூட்டதுக்கு அதுக்கு இன்னொன்று அதிகமான வெப்பநிலை தேவைப்படுகிறது இதே மாதிரி வாட்டரை திருப்பி எடுக்கிறாங்க வாட்டரை எடுத்துட்டு அதே மாதிரி இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் ஒரு லிட்டர் இது ஒரு லிட்டருங்கிற ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நான் சொல்றது சரிங்களா எப்படி பார்த்தா பொதுவா ஒரு குவான்டி அதுல இருந்து டபுள் குவான் அப்படிதான் நம்ம சொல்லணும் நான் புரியுது காண்டி ஒரு லிட்டர் ஒரு லிட்டர் முடிக்கிறேன் இதே தான் நம்ம போடணுமா அப்படிலாம் அவசியமே கிடையாது நீங்க மாத்துக்கலாம் டூ லிட்டர் பல இங்க ஒரு லிட்டர் பல நீங்க டூ லிட்டர் அதை விட டபுள் பண்ணாங்கன்னா லிட்டர் அப்படி நீங்க போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ இதே மாதிரி டுவைஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்து அதே மாதிரி இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் வந்து பிப்டி டிகிரி செல்சியஸ் நீங்க ஹீட் பண்றீங்க Not the time taken. அப்போ என்ன தெரியும் கண்டிப்பா இப்ப நான் தெரிஞ்சுக்கோ என்னன்னா டைம் டேக்கன் பை த வாட்டர் இஸ் நவ் டுவைஸ் கம்பேர்ட் டு ப்ரீவியஸ் கேஸ் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேஸ் விட டபுள் மடங்கு ஆயிருக்கும் ஓகே சரி அப்போ இதுல இருந்து நம்ம ஹீட் கெப்பாசிட்டி வெப்ப ஏற்பு திறன் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம் டெஃபைன் பண்ண போறோம் வரையறுக்க போறோம் சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா கொடுக்கப்பட்ட பொருளின் வெப்பநிலை டீல இருந்து டி பிளஸ் டெல் டி அப்படின்னு போடுவோம் அதை நம்ம பார்த்தோம்னா இருபத்தி ஏழு இருந்து ஐம்பது அப்படின்னா அது என்ன இருபத்தி ஏழுங்கிற டீனா இருபத்தி ஏழு பிளஸ் செவன் சம்திங் அது வந்ததுன்னா ஐம்பது அப்ப ஏதோ சம்திங் டெம்பரேச்சர் கூடாதான் ஐம்பது டிகிரி மாதிரி சரியா சோ ஆக உயர்த்த தேவைப்படும் வெப்பத்தின் அளவே இது வந்து உயர்த்த தேவைப்படக்கூடிய வெப்பத்தின் அளவே அளவே வெப்ப ஏற்பு திறன் கரெக்டா இதுதான் கெப்பாசிட்டி கீழ் கெப்பாசிட்டி So we can define heat capacity as the amount of heat energy required to raise the temperature of the given body from T to T plus del T. Yeah, T is T plus del T to increase the amount of heat energy. Amount of heat energy is the heat capacity. Okay? So heat capacity is the definition. So that's very important. That's very important. வெப்பம் வெப்பநிலையை 
முப்பது டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்குன்னு சொன்னேன் நான் ஹீட் பண்றேன் ஹீட் பண்ணி இதை என்ன கொண்டு போறோம்னா முப்பத்தி ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் ஒன் டிகிரி தான் நான் பார்க்குறேன் ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் ஆர் ஒன் கெவி தேவை அப்படி உயர்த்துக்கு தேவைப்படக்கூடிய வெப்பத்தின் அளவே தன் வெப்பை ஏற்படுத்துற ஓகேவா இப்போ புரிஞ்சுதான் நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன் இங்கிலீஷ்லயும் சொல்றேன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கெப்பாசிட்டி எப்படி சொல்ல போகலாம் அஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ரிக்கேட் டு ரைஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஒன் கேஜி ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் பை ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் ஆர் ஒன் கேவி ஸோ இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்போ ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு சரியா அந்த சப்ஸ்டன்ஸை நான் வந்து ஒன் கிலோ கிரம் எடுக்கணும் கண்டிப்பாக ஸ்பெசிஃபிக் அது வந்து நம்ம சும்மாலாம் போடக்கூடாது ஆஃப் இல்லை டூ கிலோ அப்படியே போடக்கூடாது ஒன் கிலோ கிராம் அது கான்ஸ்டன்ட் அது ஒன் கிலோ கிராம் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுக்கல நிறைய விட ஒரு பொருள் எடுக்க அதுக்குன்னு ஒரு வெப்பநிலையை நான் ஃபர்ஸ்ட் இது மெசன் மெசர் பண்ணும் போது ஒரு முப்பது டிகிரி நாற்பது டிகிரி ஏதோ ஒன்று இருக்கு சம்திங் இருபத்தி ஏழு டிகிரி இருக்கு அப்ப நான் ஹீட் பண்ணிட்டு கண்டிப்பா ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் தான் சரியா ஒரு டிகிரி கூட இருக்கு நூறுல இருந்து நூத்தி ஒண்ணு எண்பதுல இருந்து எண்பத்தி ஒண்ணு இந்த மாதிரி ஒரு டிகிரி கூட்டு இருக்கு எவ்வளவுக்கான தேவை வெப்பத்தின் அளவு அப்படிங்கறதான் தன் வெப்பை ஏற்படுத்துறேன் எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி தேவை அப்படிங்கறதான் இந்த ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஸோ ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டியும் பாரணா இருக்கு அந்த பாடலும் வெப்பநிலை <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் அது எந்த அளவு அமௌண்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க ஓகே அடுத்து டெல் கியூ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி இதெல்லாம் சொல்லிப்பாங்க டெல் டி சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் எம் மாஸ் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் டெல் கியூ வெப்பத்தின் அளவு டெல் டி வெப்பநிலை மாற்றம் எம் ஃபோர் லைன் நிறை அப்புறம் யூனிட் கண்டிப்பாக பார்க்கணும்ல இப்போ யூனிட் இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஹீட்டுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூல் போடுங்க எம்முக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிலோகிராம் போடுங்க ஏன்னா கிலோகிராம் தான் எடுத்துக்கோம் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா கேள்வி ஸோ ஜூல் கிலோகிராம் இன்வர்ஸ் கேள்வி இன்வர்ஸ் அப்படிங்கிற யூனிட் வெப்ப ஏற்பு திறன் தன்வெப்ப ஏற்பு திறன் இரண்டும் நேர்கூறி கொண்ட அளவுகள் ஆகும் ரெண்டுமே என்னது ஒரு பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டி நெகட்டிவ் ஆனால் அது வராது இப்போ இந்த படம் அதாவது அட்டவணையில எட்டு புள்ளி ரெண்டுல கொடுத்துருப்பாங்க டேபிள் டூ பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் டூல அதுல அந்த டேபிள் பார்த்து சொல்லிட்டு அடுத்து ஒன்னே ஒன்று சொல்லிப்பாங்க அதுல எது அதிகமா இருக்கு பாருங்க அந்த டேபிள் நீங்க கையில வச்சிருப்பீங்க அந்த புக்ல பாருங்க எது அதிகமா இருக்கு ஏர் லெட்டு காப்பர் காற்று ஈயம் தாங்க குடுத்துருப்பாங்க இதுல பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா லாஸ்டா ஒரு வேலை அதுதான் இருக்கல அதிகமா பாட்ட நீர் எவ்வளவு பாருங்க நாலாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி ஆறு இதோட யூனிட் வந்து இதுதான் ஓகே இது வந்து வாட்டர் சரியா அட்டவணை எட்டு புள்ளி ரெண்டிலிருந்து நீரி தன்மைப்பு ஏற்பு திறன் பெரும மதிப்பை பெற்றுள்ளதை அறியலாம் இருக்கனால என்ன சார் என்ன அப்ப இந்த அளவுக்கு அதுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படுது வெப்ப ஒரு டிகிரி கூட்டிருக்கு இவ்வளவு வெப்பம் தேவைப்படுது மத்ததுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நூத்தி முப்பது முன்னூத்தி தொண்ணூறு ஆயிரத்தி அஞ்சு எல்லாம் தேவைப்படுது ஈஸியா நாலாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி ஆறு ரொம்ப அதிகம் அப்போ எவ்வளவு நேரம் ஹீட் பண்ணலாம் எவ்வளவு நேரம் அது ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணது ரெடியா இருக்கு எது வாட்டர் அதனால பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இது எங்க யூஸ் பண்றாங்கன்னா மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் மற்றும் அணுக்கரு உலைகளை பயன்படுத்தி இந்த அணுக்கரு உலைகளும் சரி மின் உற்பத்தி நிலையம் நீரினை குளிர்வட்டியாக ஏன்னா அதனால பாத்தீங்கன்னா இந்த அணுக்கரு உலை லைக் பவர் ஸ்டேஷன் ரியாக்டர்ஸ் இங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெப்பம் அதிகமா வெளிப்படும் சோ அந்த வெப்பத்தை கூல் பண்ணும் அந்த அந்த இதே ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா நமக்கு படிச்சிருவோம் நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல கூலண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருக்கும் நம்ம டென்த்ல கூட அதை லேச படிச்சிரு
அந்த கூலர்ல மற்றதை விட வாட்டர் யூஸ் பண்ணா அது அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கு அதுக்கு வெப்பத்தை தாங்கக்கூடிய தன்மை இருக்கு அதனால அதை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நேச்சுரா இருக்கிற பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு ஒரு யூஸா இருக்குன்னா அவங்களுக்கு ஓகே இப்போ அடுத்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா வாயுக்குழியில் பத்தி பேசுவாங்க வாயுக்குழி வாயுக்குழி பண்புகளை பற்றி படிக்கும் போது மோலார் தன்மை பேசுறன் நடைமுறையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது இவ்வளவு நேரம் பார்க்கறது ஒரு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சாலை சர்பஞ்ச் மாதிரி பார்க்கணும்னு சொன்னேன் இதுவே வாயுக்கள் பத்தி பேசும் போது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம் மோலார் மோலார் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் மூலக்கூறு சரியா அடுத்த மோலார் அப்படிங்கிறது மூலக்கூறு ஸோ when we study the properties of gases it is more practical to use molar specific heat capacity inga anga poite specific heat capacity appdi solradha vida molar specific heat capacity nu solluvom inga gases padikkudhu appo adhula enna sir artham sir molar la edho definition maarum romba maradhu adhula emmela solla porom adhe mari 1 mole 1 kg appingira inga solla mari anga 1 mole appdi solru avula dhaan vithyasam 1 mole of the substance heat panni 1 kelvin illa 1 degree celsius ko வாய்ப்பை <laughs> நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம் ஒரு கிலோ அல்லது ஒன் டிகிரி செல்சியஸோ உயர்த்தளத்துக்கு தேவைப்படக்கூடிய வெப்பாற்றல் நடவுதான் இதுல பாத்தீங்கன்னா எஸ் போடுவோம் இதுல வந்து சி போடுவோம் ஏன்னா வந்து இங்க எந்த சொல்றோம் பொருளுடைய மோலார பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் சரியா பொருளின் மோலார் தன்மை பெருத்தனை இது குறிக்கிறது மேலும் மியூ என்பது பொருளில் உள்ள மூலக்கூறின் மோல் எண்ணிக்கையை குறிக்கும் இதுதான் சொல்லிப்பாங்க இதையும் நம்ம எக்ஸாம் கேட்டா நம்ம கண்டிப்பா எழுதணும் இருக்கும் சோ இந்த டாபிக்ல பாத்தீங்கன்னா நடுல உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு போட்டா குறிப்பு அதெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க அதெல்லாம் படிச்சு பாருங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பெசிபிக் கெப்பாசிட்டி தன்மை பெயர் புத்திர அதோட இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்னு சொல்லிருப்பாங்க இந்த உங்களுக்கு தெரியுமா அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரே நிறைவுடைய இரண்டு வெவ்வேறு பொருட்களை ஒரே வீதத்தில் வெப்பப்படுத்தும் போது அப்படிங்க அப்ப ஒரே நிறைவுடைய ஒன் கேஜி இருக்கு ரெண்டு இப்ப இதே மாதிரி ஈயம் தாமிரம் அப்படிங்கறத ரெண்டு என்ன எடுத்துக்கலாம் லெட்டு காப்பர் அப்படிங்கிறது இதுக்கு ரெண்டுமே ஒரே நிறைய இருக்கு ஒரே மாஸ் இருக்கு சரியா சேம் மாஸ் இதை நான் ஹீ ஹீட் பண்றேன் சேம் ரேட்ல ஹீட் பண்றேன் சரியா ஒன்னு அதிகமாகவும் ஒன்னு கம்மியாகவும் அண்டு ஒன்றுக்கு அதிகமா டைமும் இன்னொன்று குறைய டைம் தான் இருக்கு சேம் ரேட் அப்படின்னா டைம் வர்த்தி பண்ணணும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா எந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு ஸ்மாலர் ஸ்பெசிபிக் கெப்பாசி இருக்கோ வில் ஹாவ் ஏ பாஸ்ட் டெம்பரேச்சர் கண்டிப்பா அதுதானே சரியா இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் இந்த இடத்துல நான் என்ன இதை போனேன் இஎம் அண்டு தாமிரம் தமிழ்ல வந்து இஎம் தாமிரம் இங்கிலீஷ் பாத்தீங்கன்னா அதிகரிக்க எது சீக்கிரமா கூலாம் இந்த ரெண்டு பொருள் நான் கூழ் குளிர் வைக்கேன் அப்படின்னா எது கூலாம் சீக்கிரமா குறைந்த தன்மை பெயர் பத்திரம் பொருள் தான் வேகமா குளிர் ஹீட் ஆனாலும் இதான் பாசா ஹீட் ஆகும் குளிர்ந்தாலும் இதான் குளிர் மேபி எந்த இன்ட்ரிக்கலாம் கேட்கலாம் சரியா சோ இதை வந்து எங்கேயாவது நீங்க இன்ட்ரிக் போறோம் ஏன்னா நம்ம வந்து லெவன்த் நான் லெவன்த் மட்டுமே யோசிக்க கூடாது அடுத்த பத்து வருஷம் நம்ம வேலை கிடைச்சி அந்த வேலையில உட்கார வரைக்கும் நம்மளுடைய ஸ்டடிஸ் வந்து ரொம்ப யோசிக்கணும் நம்ம எந்தெந்த கொஸ்டின் எங்கெங்க கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாதாரண கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்பாங்க இன்ட்ரிக் போயிட்டோம் நம்ம வேற மாதிரி அந்த ஃபார்மா இந்த ஃபார்மா அந்த இது இந்த இதுன்னு படிச்சுவோம் அப்படிலாம் கிடையாது நீங்க எந்த டாப் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்தாலும் இதான் உண்மை நீங்க வந்து நாளைக்கே ஒரு இது எம்சிஏ படிக்கலாம் இல்லைன்னா எம்பிஏ படிக்கலாம் எதுனா படிக்கலாம் அப்ப நம்ம நினைச்சிருப்போம் ஓகே இதுல தான் எங்க பாங்கப்பா அப்படின்னு வந்து நினைச்சுப்போம் மேபி அங்க உள்ள ரெக்கமெண்ட்ல இருந்து என்ன என்ன அளவுக்கு பேசி தெரிஞ்சிருக்கா அப்படின்னு 
கண்டிப்பா <laughs> அடுத்து <laughs> லாஸ்டா ஒரு அது வந்து எப்படி இயங்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துப்பாங்க குளிர் சாதன பட்டி அப்படிங்கிறது அதுவும் சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம பேக்ல பாத்தீங்கன்னா அது பைவ் மார்க்ல கொடுப்பாங்க குளிர் சாதன பட்டி இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டிருப்பாங்க எதிர் திசையில் செயல்படும் ஒரு காரணம் இயந்திரமே குளிர் சாதன பட்டி அப்ப உங்க காரணம் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கீங்க அது ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் காரணம் இன்ஜின் ஹீட் இன்ஜின் அப்படிங்கலாம் சரியா அதை படிச்சுக்கணும் இப்போ அதோடைய எதிர் அப்படிங்கிற அப்போ அதை வந்து ரிவர்ஸ்ல படிக்கணும் கார்னாட் இன்ஜின் ஒர்க்கிங் இந்த ரிவர்ஸ் ஆக சோ இதுல படத்தை பாத்தீங்கன்னா செயல்படுத்தப்படும் அப்படிங்கிறது வெப்பம் மூலம் ஹீட் ரிசர்வேர் இது வெப்பம் மூலம் இந்த வெப்பம் மூலம் என்ன பண்ணுவோம் அறை வெப்பநிலை உள்ள சமையல் அறை அப்படின்னு போட்டுப்பாங்க பொதுவாக அந்த கிச்சன் வைப்போம் அதனால அப்படி சொல்றாங்க ரூம் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கிச்சன் அப்புறம் இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏர் ரூம் மார்க் ஒன்று போட்டுப்பாங்க இங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா குளிர் சாதன பட்டி இது வந்து எக்ஸாக்டா நம்ம வீட்டுல இருக்கிற ரெப்ரிசென்டர் படம் கீழே இருக்கும் அந்த பின்னாடி எப்படி இருக்கும் சொல்லி போடுறோம் ஆனா உள்ள ஒர்க்கிங்கோட படம் இப்படிதான் இருக்கும் குளிர் Inside of refrigerator. Okay. If you have an arrow marking, what do you want to do? Sale is the same. So, sale is the same. TL is the same. That is the same. QL is the same. That is the same. That is the same. So, in English, I will say, one working gas is the same. One working substance is the same. One working substance is the same. One working substance is the same. இந்த இடத்துல நம்ம ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் எதாவது வச்சுன்னா கேஸ் சரியா கேஸ் ஓகேவா அப்சோர் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் கியூவல் ஃப்ரம் த கோல்ட் பாடி கோல்ட் பாடினா இது இந்த இருக்கு சிங்க் அப்படின்மா சரியா சோ இதுல இருந்து குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட்ட அது வந்து என்ன பண்ணுது அப்சர்வ் பண்ணுது கேஸ் அட் ஏ லோயர் टेंपरेचर TL அப்படிங்க சரியா அப்புறம் செட்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் வொர்க் இஸ் டன் ஆன் த ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் அதனால வொர்க் அதுல நடக்குது அப்படிங்க நம்ம இத கம்ப்ரசர் ஏ ரெப்ரிஜரேட்டர் அப்படினு சொன்னானே அது கம்ப்ரசர் வார்த்தை இல்லாம கேள்விப்படுது சரியா அண்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் கியூ ஹச் இ ரிஜெக்டட் டு தி ஹார்ட் பாடி அந்த சோர்ஸ் தட் இஸ் அட் அட்மாஸ்பியர் அட் டி கேஸ் அப்படிங்கறது சொல்லி பா இது ஏன் காரணம் இந்த ஆப்போசிட் நம்ம பாத்தீங்கன்னா காரணம் இந்த இப்படி ரிவர்ஸ்ல வரும் சரிங்களா இங்க வந்து வெப்ப மூலம் வந்து வெப்பத்தை கொடுக்கும் சிங்க் வெப்ப ஏர்ப்பி வந்து வெப்பத்தை வேணும் ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ்ல இருக்கும் இங்க நடுல அந்த ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் வச்சிருப்பாங்க ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் வச்சிட்டு அது அது லோ ஏர்ப்பிள்ல இருக்கும் சரியா அது வந்து இங்க இருந்து ஹீட் ஆகும் இங்க இருந்து ஹீட் ஆகும் எங்க சிங்கில இருந்து வெப்ப ஏற்பில இருந்து அங்கே இருந்து டெம்பரேச்சர் இதாகும் அப்புறம் ஒர்க் அது நடக்கும் கம்ப்ரஷன் மூலயமா அப்புறம் ஒரு ஹீட் வந்து அது எஜெக்ட் பண்ணும் அது எங்க போகும் வெப்ப மூலம் ஹாட் பாடிக்கும் தட் இஸ் அட்மாஸ்பியர் அட் டி ஹெச் அது வந்து டி ஹெச் வெப்ப நிலை இருக்கு வென் யூ ஸ்டாண்ட் பெனித் ஆஃப் ரெப்ரிஜரேட்டர் யூ கேன் ஃபீல் வாட் இயர் அப்படின்னு சொல்லிப்போம் ரைட்டா ஸோ நீங்க குளிர் சாதன பெட்டிக்கு பக்கத்துல நீங்க உங்களுக்கே தெரியும் விதவிதமான காற்றை வந்து உணரலாம் செயல்படு பொருள் டிஎல் என்ற குறைந்த வெப்ப நிலையில குளிர் பொருள் இருந்து வெப்ப ஏற்பி கியூல பத்தி பெற்றுக்கொள்ளும் இங்க செயல்படு பொருள் இருக்கு 
இது வந்து என்ன பண்ணுது லோ டெம்பரேச்சர் இருக்கிற அந்த குறைந்த வெப்பநிலங்கள் குளிர் பொருள் அது வெப்ப ஏற்பட்டு இது கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட்டை வாங்கி அதாவது கியூஜால் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நான் ஒர்க் டைம் பண்ண போறேன் அதுக்கு தான் கம்ப்ரசர் கம்ப்ரசர் தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா அமிக்கி அப்படின்னு போட்டு அமிக்கியினால் செயல்படு பொருள் மீது டபுள்யூ என்ற குறிப்பிட்ட அளவு வேலை செய்யப்பட்டு கியூஹெச் அளவுல வெப்பத்தை வெப்ப மூலத்திற்கு செயல்படு பொருள் வெளியேற்றுகிறது அதாவது டிஹெச் வெப்பநிலையில சூழலுக்கு வெற்றி ஏன்னா வெப்ப மூலம் அப்படிங்கிறது நம்ம அது என்ன சொல்றாங்க சரௌண்டிங் ஏன்னா ரெப்ரிஜரேட்டர் சுத்தி சரௌண்டிங் அதனால சூழலுக்கு அது வந்து வெளியேற்றுகிறது இதனால நம்ம பக்கத்து குளிர்சாதன பெட்டிக்கு பக்கத்துல இருக்கும் போது இந்த ஹீட் வெளியில வருதா இந்த ஹீட் அப்படி வர்றதுனால நமக்கு அந்த அந்த இடத்துல வாட்டா தெரியுது வெதுவெப்பா நம்ம உட்காந்து காற்று பண்ணிருக்கோம் எவ்வளவு சிம்பிளா முடிச்சல் இப்படி வருது இங்க வெளியில வருது அந்த ஒர்க்கிங் சம்சாரத்துல கம்ப்ரஷன் நடக்கு அப்படிங்கிறதா முக்கியமா அழைக்கோங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ம் அழைக்கணும் வெப்ப இயக்கவின் முதல் விதி நல்லா உங்களுக்கு நல்லா அட்ரஸ் பண்ணிப்பீங்க அடுத்ததுனால மேலும் குளிர்ச்சி அடைகிறது சூழல் சமநிலை அல்லது வளிமண்டம் வெப்பம் அடைகிறது அடிமட்டம் அதாவது இது நடந்துட்டே இருக்கும் இந்த வெளிவிடுமா <laughs> சோ இந்த இடத்துல இன்னொன்னு நீங்க ஒரு நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்க நீங்க அனலைஸ் பண்ணி பாருங்க இப்ப வந்து சமையல் அறையில வந்து ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஓப்பன்ல வச்சிருக்கோம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஓப்பன் வைக்கணும் ஒரு காலம் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இப்போ அந்த அந்த கிச்சன்ல இல்ல அந்த ரூம்ல இரு ஏற்கனவே இருந்த டெம்பரேச்சரை விட இப்ப அந்த ஃப்ரிட்ஜ திறந்து ஒரு பத்து நிமிஷமா காலம் நேரம் தச்சு விட்டு உண்டான டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்குமா இல்ல சேமா இருக்குமா இல்ல குறைஞ்சிருக்கும் உதாரணத்துக்கு இப்ப கிச்சன் அப்படின்னு வச்சுக்கோ கிச்சனோட டெம்பரேச்சர் ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு காமனா வைக்கிறீங்க இப்ப அந்த டுவெண்ட்டி எயிட்டை விட அந்த ரூம் டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி அப்படின்னு பேருமா இல்ல டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பேருமா இல்ல டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்குமா அப்படிங்கிறத கொஸ்டினை நீங்க மனசு வச்சுக்கிட்டு நெட்ல உள்ள புக்கையும் நீங்க ரெஃபர் பண்ணுவோம் சரியா இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கோவிட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் செயல் திறன் குணகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தானே இப்போ ஒரு இது ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னேன் அது எந்த அளவுக்கு திறனா ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி முக்கியம் எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதுப்பா சோ அதை அனலைஸ் பண்ணது தான் ஒரு குவான்டிட்டி ஒரு ஒரு டேம் யூஸ் பண்றாங்க அதுதான் செயல் திறன் இப்போ நம்ம வாரம் ஓகேப்பா இவனை ஒர்க்கு கொடுக்குறோம் இவன் எவ்வளவு நேரத்துல எவ்வளவு நேரம் ஒர்க்கு கொடுக்கணும் இப்ப நான் வந்து ஒரு பத்து ஃபைல் கொடுக்குறேன் ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு எத்தனை ஃபைல முடிச்சிருக்கான் அப்படின்னு ஒரு சொல்லுவோம் அப்ப எதை எதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் எவ்வளவு முடிச்சிருக்கான் எவ்வளவு வாங்கிருக்கோம் கரெக்டா எவ்வளவு அவுட் புட் எவ்வளவு இன்புட் கரெக்டா சோ இதேதான் நம்ம அந்த வார்த்தையை தான் கொஞ்சம் வேற மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் குளிர்சாதன பெட்டியின் செயல் திறனை சிஓபி அப்படின்னு பண்ணுவோம் அதனால சொல்லுவாங்க செயல் திறனை அலைவிடுவது செயல் திறன் அது எப்படி செயல்படுது எந்த அளவுக்கு செயல் திறனா இருக்கு அப்படிங்கிறது சரியா குளிர் பொருள் இருந்து பெறப்பட்ட வெப்பத்திற்கு வெப்ப ஏற்பு அமுக்கினால் செய்யப்பட்ட புறவேலைக்கும் உள்ள தகவு செயல் திறன் போனதாகும் சோ சிஓபி வந்து பீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அமைக்கினால் செய்யப்பட்ட புறவேலை ரெண்டுத்துக்கு உண்ட தகவு தான் செய்யப்படும் எந்த அளவுக்கு வர்டன் நடந்திருக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த கோல்டு பாடி சிங்கிள் வந்து வாங்கி இருக்கு கிட்ட இருந்து ரெண்டு ரேஷன் ரேஷியோ சரி இப்ப நம்ம எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட்ல ஒன்னு பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம்னா கியூஎல் பிளஸ் டபிள்யூ சி கோட்டு கியூ ஹெச் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்ப டபிள்யூ என்ன பண்ணீங்க நீங்க கியூ ஹெச் மைனஸ் கியூஎல் போடுவீங்களா கரெக்ட் தானே அது இந்த இடத்துல சப்ஜி பண்ணி போட்டு கியூஎல் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணோம் கியூ ஹெச் மைனஸ் கியூஎல் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறேன் இந்த கியூஎல் பாத்தீங்கன்னா கீழே கொண்டு வந்தோம் ஏன்னா 
ஒரு டிவைட் கீழே ஒரு டிவைட் கொண்டு வந்தா மேல கொண்டு வரலாம் அதனால இதை கீழே கொண்டு வரோம் பதிலா <laughs> 1 குறிப்புகள் ஒரு நல்ல குளிர்சாதனம் பற்றி கிட்டத்தட்ட சிஓபி வந்து கிட்டத்தட்ட ஐந்து முதல் ஆறு வரை ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு நல்ல சிஓபி அதிகமா இருந்ததுன்னா அந்த கண்டிஷன் ரெப்ரிஜர் கண்டிஷன் பெட்டரா இருக்கும் அது சிஓபி ஒரு நல்ல ரெப்ரிஜர் இருக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் டு சிக்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ரேஞ்சில இருக்கும் சரியா லெசர் என்ன தான் குளிர்சாதன பற்றிய குளிரூட்டு பகுதி அந்த கூலிங் சாம்பர் அப்படிமா அந்த வெப்பநிலைக்கும் சூழல் உள்ள சூழல்னா வெளியில அந்த அறை அறை வெப்பநிலைக்குள்ள வேறுபாடு குறைவாக இருந்தால் குளிர்சாதன பற்றி சிஓபி அதிகமாகும் அதாவது என்ன இருக்கும் கொயேஷன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ப என்ன தானா இப்ப நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சர் அதோட சுத்தி இருக்க எப்படி டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அதுக்கு ஏத்தாப்புலதான் உள்ள இருக்கிற அந்த கூலிங் ப்ரொசஸ் கொஞ்சம் ஸ்பீடாவா ஸ்லோவா நடக்கும் உதாரணத்துக்கு வெளியில ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கு நீங்க உள்ள ஒரு பொருள் வைக்கிறீங்க உடனே பாத்தீங்கன்னா அது அந்த அளவுக்கு எல்லாம் வந்து கூலிங் ஆயிருக்கு ஏன்னா வெளியில உள்ள டெம்பரேச்சர் அதிகம் அப்படிதானே சோ வெளியில உள்ள டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்ம கம்மி அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்லா கூலிங் ஆயிட்டு உள்ள உள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து டிகிரி பன்னெண்டு டிகிரி இருக்கும் அந்த ரெண்டு டிஃபரண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டூ டிகிரி த்ரீ டிகிரி வரும் அப்ப அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா ரிப்ரஜர் நல்லா ஒர்க் ஆகும் அதோட சிஓபி அதிகமா இருக்கும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமா இருக்கும் அவ்வளவுதான் ஏன்னா அந்த ஃபார்ம் இந்த ஃபார்ம் போட்டா உங்களுக்கு தெரியும் வெளியில இருந்த அளவுக்கு உள்ள இருந்த அளவுக்கு இருக்கு சோ அதுதான் ஏசிக்கும் இதே மாதிரி சொல்லுவாங்க ஏசி வந்து ஒரு ரூம்ல வைக்கும் போது கூலிங் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு மாதிரி சொல்லலாம் அப்ப வெளியில ஆட்டோமேட்டிக்காவே ஹீட் இருந்தா அந்த கூலிங் ப்ராசஸ் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அப்படின்னு அந்த டெக்னிஷியன் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ரெப்ரிஜரேட்டர்னு நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்ப மூணாவது பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா குளிர்சாதன பெட்டியில் புற வேலை செய்யப்பட்டு குளிர்சான பொருள் இருந்து வெப்பம் எடுக்கப்பட்டு வெப்பமான பொருளுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது புற வேலை இல்லாமல் வெப்ப ஆற்றல் குளிர்சான பொருள் இருந்து வெப்பமான பொருளுக்கு மாறாது இது வெப்ப இயக்கம் மீதியிலும் இரண்டாம் இதுக்கு எதிரான அல்ல ஏனில வெப்பம் சுற்றுப்புறத்துல காற்றுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது மேலும் மொத்த என்பி குளிர்சாதம் பற்றி பிளஸ் சூழல் எப்பவுமே மாறுவே ஆகும் அப்படின்னு அடுத்து ஒரு மூணாம் பாயிண்ட் சொல்லுவேன் லென்த்தா இருக்கும் பட் அதுல இருந்து நம்ம நல்லா ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் ரெப்ரஜர்டர் வந்து நம்ம வந்து ஹீட் சொல்லிக்கலாம் அந்த ஹீட் எங்க இருந்து கிடைக்கு கோல்டு ஆப்ஜெக்ட் இருந்து எங்க போகுது ஹாட் ஆப்ஜெக்ட் போயிடுது எப்படி பை டூ சம் எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் இவ நீங்க எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் பண்ணல புற வேலை பண்ணல அப்படின்னா ஹீட் ஃப்ளோ ஆகுமா கோல்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஹாட் ஆப்ஜெக்ட் போகாது ஸோ இட் இட் ஆஃப் த வயலேஷன் ஆஃப் த செகண்ட் ஆஃப் தர்மம் ஸோ தர்ம செகண்ட் ஆஃப் தர்மம் அது வந்து என்ன பண்ணல வயலேட் பண்ணல சரியா ஓகே பிகாஸ் த ஹீட் இஸ் எஜெக்டட் சரௌண்டிங் இயர் அது வெளியில போகுது அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அப்போ டோட்டல் பி ரெப்ரஜெண்டட் இந்த சரௌண்டிங் இஸ் ஆல்வேஸ் இங்கிலீஷ் எப்பவுமே இங்கிலீஷ் தான் ஆயிட்டு தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது செகண்ட் ஆஃப் தர்மம் அதை வந்து ஒபே பண்ணுறது மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்கோம் சரியா ஸோ இதுதான் இப்போ ரெண்டாவது கொஸ்டின் இப்போ ஒரு சம் பார்த்தோம் ரெண்டு கொஸ்டின் மாத்திரம் ஒரு சம் பார்த்துவோம் எக்ஸாம்பிள் சம் நீங்க பாத்துக்கோங்க எக்ஸசைஸ் சம் எல்லா ஒரு சம் நடத்துறோம் ஆறாவது சம் நடத்துவோம் சிக்ஸ்த் சம் சிக்ஸ்த் சம் வந்து என்ன சொல்லிப்பாங்க கொஸ்டின் பண்ணிக்கலாம் இந்த மார்னிங் அட்டே டெம்பரேச்சர் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ஓகே he checked the pressure of the tire which is equal to 500 kilo pascal of afternoon he found that absolute pressure in the tire is increased to 520 kilo pascal by assuming the expansion of tire is negligible what is the temperature of tire at afternoon ingen ketta so some enna la kuduthirukanga appdi announce panni first tamil la na solran announce panunga ninga ara samna அதிகாலையில சைக்கிள் செல்லும் ஒருவர் இருபத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் 
சைக்கிளின் காற்று அழுத்தத்தை ஐநூறு கிலோ பாஸ்கல் என அளவிடுகிறார் ஓகே பிற்பகலில் அவரது சைக்கிளின் காற்று அழுத்தை அளவிடும் போது அது என்ன ஆயிருக்கும் எக்ஸ்பெண்ட் ஆயிருக்கு அதாவது ஐநூத்தி இருபது கிலோ பாஸ்கலாக எக்ஸ்பெண்ட் ஆயிருக்கு உள்ளதனில் பிற்பகலில் சைக்கிள் டயரின் வெப்பநிலை என்ன அப்படிங்கிறாங்க டெம்பரேச்சர் கேட்டுருக்காங்க இங்கு டயரின் வெப்ப விரிவை புறக்கணிக்கவும் ஏன்னா டயர் வந்து எக்ஸ்பான்ஸ் ஆயிருக்கு அந்த ஹீட் ஆல அப்படிங்கிறது அப்படின்னு சொல்லுறதுனால அவங்க அதை வந்து புறக்கணிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஓகே ஃபர்ஸ்ட் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சம்ம யோசிச்சு பாருங்க இனிஷியல் ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்களா இந்த தொடக்க வெப்பநிலை கொடுத்துருக்காங்களா அதை ஃபர்ஸ்ட் எழுது தொடக்க அழுத்தம் சரியா வெப்பநிலை இல்லை தொடக்க அழுத்தம் அதை ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறதான் கொடுத்துருக்காங்க தொடக்க அழுத்தம் சம்ம பாருங்க தொடக்க அழுத்தம் ஐநூறு கிலோ பாஸ்டா சரி காற்றழுத்தம் அதை வந்து நான் தொடக்க அழுத்தம் அப்படின்னு பொதுவா ஒரு ஜென்ரல் எழுதி அதுமாரி தொடக்க வெப்பநிலை இது வந்து நான் பி ஒன் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் அதுமாரி தொடக்க வெப்பநிலை அப்படின்னு ஒன்று எடுக்கிறேன் இதை வந்து நான் டி ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இது எவ்வளோ இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு காலையில் மார்னிங்ல எவ்வளவு இருபத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் சொல்லிட்டாரா செல்சியஸ் சொன்னாலே கண்டிப்பா நம்ம என்ன மாத்தணும் எளிமையா மாத்தணும் அதுதான் ரொம்ப ஈஸி இரநூத்தி எழுபத்தி மூணா கூட்டினா போதும் இரநூத்தி எழுபத்தி மூணா கூட்டுங்க எவ்வளோ வரும் இரநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு கேள்வி ஓகே வேற இந்த ப்ரெஷர் இங்கிலீஷ் ஆகி நல்லா இருக்கு அந்த அழுத்தத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு உயர்வு அழுத்தத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றம் அழுத்தத்தில் உயர்வு அப்படின்னு போட்டு நான் பி டூ இது வந்து ஃபைவ் டுவெண்ட்டி கிலோ பாஸ்கர் ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு கேட்டுருங்க சரியா டெம்பரேச்சர்ல இந்த அளவுக்கு சேஞ்ச் நடக்கும் அப்போ டி டூ கேட்டுருங்க ரைட்டா ஓகே ஸோ நீங்க இங்கிலீஷ்ல எப்படி எழுதிக்கலாம் தொடக்க அழுத்தனா இனிஷியல் ப்ரெஷர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் டெம்பரேச்சர் தொடக்கம் எப்படின்னு எல்லாம் இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் எழுதிக்கலாம் அழுத்தத்தில் உயரம்னா அந்த டெம்பர் ப்ரெஷர்ல இங்கிலீஷஸ் நடந்திருக்கு ஸோ இங்கிலீஷ் இன் ப்ரெஷர் அப்படின்னு பார்க்கலாம் பி டூ மட்டும்தான் ரைசின் டெம்பரேச்சர் டி டூ அப்படிங்கிறத நம்ம கொஸ்டின் வச்சு ஓகே இப்ப நம்மளுக்கு ரொம்ப ஜென்ரலான ஒரு பார்வை நம்மளுக்கு டி டூ தான் பார்க்கணும் அப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச பார்வை வால்யூம் அதாவது அந்த எக்ஸ்பெண்ட் ஆயிருக்கு புறக்கணக்கு சொல்லிட்டாங்க ஸோ பாருங்க பி ஒன் பி ஒன் பை டி ஒன் சிக்கல் டூ பி டூ பி டூ பை டி டூ இந்த பார்வை போடலாம் இந்த பார்வை எங்க பார்த்துக்கலாம் நல்ல யோசிக்கலாம் முன்னாடி சரியா P1, V1 ஒன் பி ஒன் பை டி ஒன் என்ன ப்ராசஸ் அதை அனலைஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை வால்யூம் வந்து நெக்லிஜு பண்ணிடலாம் அதனால இது வேண்டாம் அப்போ மீதி என்ன பண்ணலாம்னா கிராஸ் ப்ரொடக்ட் பண்ணலாம் P1, ஒன் டி டூ பி டூ டி ஒன் அப்படி போடலாமா சரி நம்மளுக்கு யார் தேவை டி டூ தான் தேவை ஸோ டி டூ போடுங்க பி டூ டி ஒன் பை டி போடலாமா இதுக்கப்புறம் நம்ம இருந்தால் எல்லாமே ஈஸி பி டூ எவ்வளோ கொடுத்துருவோம் நம்ம ஐநூற்றி இருபதாக போட்டாச்சு T1 கேள்வி நம்ம பார்த்தோம் இரநூத்தி தொண்ணூத்தெட்டா சரி அடுத்து பி ஒன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை வந்து கேன்சல் பண்ணலாம் கேன்சல் பண்ணினா உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் கேள்வி ஏன்னா கேள்வியில தான் கொடுத்துருக்கோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிப்பாங்க கேன்சல் பண்ணி மேலே எழுதணும் டி டூ சி கோட்டு முந்நூத்தி ஒம்பது புள்ளி நைன் டூ சரியா கேள்வி இப்படி வந்துருக்கு சரி இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடலாமா இந்த நமக்கு ஆன்சர் கீயை பாருங்க டிகிரி செல்சியஸ் கொடுக்குறாங்க அப்போ நம்ம டிகிரி செல்சியஸ் தானே மாத்திரம் ஸோ டிகிரி கேள்வி வந்து நீங்கள் டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து கேள்வியின் மாத்திரம் என்ன பண்ணீங்க இரநூத்தி எழுத்து மூணா கூட்டினீங்க இது வந்து கேள்வியில் இருக்கு இப்போ டிகிரி செல்சியஸ் தேவைனா இரநூத்தி எழுந்து கழிக்க போறீங்க அவ்வளோ முந்நூற்றி ஒம்பதுல இருந்து இரநூத்தி எழுத்து மூணா கழிச்சா அந்த பாயிண்ட் நைன் டூ ஓடுங்க இதை கழிச்சு என்ன வரும் முப்பத்தி ஆறு அதுதான் முப்பத்தி ஆறு புள்ளி ஒம்பது டிகிரி செல்சியஸ் இப்ப ஆன்சர் கே செக் பண்ணிக்கோங்க கரெக்ட் அப்ப நம்ம பண்ணது கரெக்ட் எவ்வளவுதான் சம் இப்ப இந்த சம் பார்த்த உடனே உங்களுக்கு ஒண்ணு தோணும் இவ்வளவு தானே இந்த சம் கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசா அது கூடி இருக்கு இது கூடி இருக்கு நெகிழ்வு பண்ண சொல்லலாம் ஆப்டர்னு இப்படி தரணும் இந்த சம் பார்க்காத வரைக்கும் அந்த சம் நமக்கு பெருசா தெரியும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எந்த பாடம் உங்களை பி ஒன் பி ஒன் பை டி ஒன் அது ரெண்டுக்குமே சேம் ஏன்னா ஒரே டயரு ஒரே ஆளு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரே ஆனா ரெண்டுமே சேம் தான் வால்யூம் நெகிழ்வு முடியாச்சு டி டூ கொண்டு வந்துருக்கேன் கேன்சல் பண்ணியிருக்கேன் கேள்வி நான் எடுத்துக்கு நான் கண்டிப்பாக டிகிரி செல்சியா மாற்றேன் அவ்வளோதான் இவ்வளோதான ப்ராசஸ் இப்படி இப்படி ஒவ்வொரு சமயம் பாருங்க என்னென்ன பார்மா தேவை அப்படின்னு சொல்லி ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் ஒவ்வொரு சமயம் பார்த்தா போதும
திரும்பி என்ன சமூகம் தெரியாம மதுரை கிளாஸ் என்ன சார் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம் சமயம் எக்ஸசைஸ் எல்லாத்தையும் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் பாத்துட்டு இருக்கு ஒரு டைம் பாத்தீங்கன்னா மறந்துடும் ஏன்னா நீங்க நிறைய பாடலாம் நிறைய தடவை படிப்பீங்க அதனால மறந்துடும் ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் பெஸ்ட் டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ஏன்னா சமூகம் கரெக்டா செய்யணும் சார் அப்படின்னா அஞ்சு ஆறு தடவை நீங்க எழுதி பார்த்தே ஒவ்வொரு சமயம் அஞ்சு ஆறு தடவை எக்ஸாம் எக்ஸசைஸ் அப்படி பாத்தீங்கன்னா கிளியர் ஆகும் அது ட்ரை பண்ணி பாருங்க சரியா ஓகேப்பா இன்னை கிளாஸ்ல இது வரைக்கும் போதும் எதுவும் டவுட் இருக்கு இன்னைக்கு கிளாஸ் நம்ம ஒரு சாங் பார்த்தோம் அப்புறம் ரெண்டு கொஸ்டின் பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் ஹீட் கெப்பாசிட்டி கெப்பாசிட்டி தன்மை பெயர்ப்புத்தன் வெப்ப ஏற்புத்தன் அப்படிங்கிறது ஒரு கேஜி சப்சன்ஸ் கூட்டுறதுக்கு தேவைப்படுகிற வெப்பம் அப்புறம் பொதுவா ஆயில் வாட்டர் நீர் எண்ணெய் அதை வெப்பப்படுத்தும் போது எப்படி டைம் எடுத்துக்கிறது எது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம ஹீட் கெப்பாசிட்டி பார்லாம் யூனிட் அதெல்லாம் பார்த்தோம் அடுத்து ரெப்ரிஜரேட்டிவ் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் அதை பார்த்தோம் சரியா ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் அதுல முக்கியம் முக்கியமா நம்ம பார்த்தது அந்த செல்திரல் சிஓபி அப்படிங்கறதான் நம்ம பார்க்கணும் சிஓபி பார்லாம் பீட்டா அப்படிங்கிறது கியூஎல் பை டபிள்யூ எல்லாம் போட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் பைனலா டிஎல் பை டி கேஸ் மைனஸ் டிஎல் அப்படிங்கிறது அதுல இருந்து சில இதை கத்துக்கலாம் சிஓபி ரொம்ப அதிகமா இருந்தா நல்ல ஒரு குளிர் சாதம் டீ அஞ்சு அதுல இருந்து ஆறு வரைக்கும் இருக்கும் அப்படிங்கறது பார்த்தோம் அப்புறம் அந்த கூலிங் சாம்பருக்கும் ரூமுக்கும் டெம்பரேச்சருக்கும் அந்த டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் வந்தா சிஓபி நல்லா இருக்கும் அப்படிலாம் பார்த்தோம் அப்புறம் லாஸ்டா இந்த செகண்ட் லாவ செகண்ட் லாவ் தெரியுமா அது வந்து ஒரு வயலட் பண்ணல எதிர்க்கல எதிரானது அல்ல ஏன்னா அதோடைய சூழல் வந்து சூழலும் குளிர்சார அந்த என்ட்ரோபி எப்பவுமே உயரும் ஏன்னா செகண்ட் லா திறன் முடியாம அதான் சொல்லிப்பாங்க எப்பவுமே என்ட்ரோபி வந்து இங்கிலீஷ் தான் ஆயிட்டா இருக்கும் அப்படின்னு அதெல்லாம் உபயோகப்படுது அப்படின்னு சரியா அதெல்லாம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல பார்க்க முடியாது அடுத்த கிளாஸ்ல முடிஞ்சா யூனிட் நைன் பார்ப்போம் இதுனா யூனிட் ஃபர்ஸ்ட் பேரும் ஏன்னா இந்த நைன் டென் லெவன்லாம் லாஸ்ட் எப்பவும் படிச்சுக்கிங்க ஐ திங்க் நவம்பர் டிசம்பர் தான் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க பார்ப்போம் அதை நான் பார்க்குறேன் எந்த கொஸ்டினும் கொஞ்சம் நிறைய இருக்கு மாதிரி பார்த்துட்டு அடுத்த கிளாஸ் தான் அந்த யூனிட் கிடைக்கும் சரியா எதுவும் டவுட் இல்லைங்களா சரி கிளாஸ் நிறைய வச்சுதான் வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம் நன்றி வணக்கம்